色女子香，泪断千年情多长，有多痛我无自想。忘了你哦。而霜降的无作为，是真正的死去，也才是我真正的有敌之计。是吗？太好了！敌方总共五路军，我们用两路拖住对方三路，剩下的就可以集中优势兵力进行各个击破。将军，他们又攻过来了！是，众兵们已经无路可逃了。风与火，风风火火，这个庙撑不了多久了。敌人又攻过来了。邪虎和阴柴加大攻势，这么久还没拿下。这次从情报来看，还有两位久经沙场的楚国旧将在带领龙甲、英布与季布。两个帝国的手下败将，就算当年雷暴军团和银虎军团骁勇善战，但毕竟现在只有他们两个。这些临时凑起来的农家泥腿子，也这么能扛？双将领，两头窄，中间宽，易守难攻。两位将军的大部队难以全力发挥。报告将军，怒暴军团在白鹿岩遭受突袭。受到什么部队突袭？敌军有两路队伍，还不清楚。报告将军，怒暴将军阵亡。什么？怒暴军团伤亡惨重，正在溃散。怒暴怎么死的？被一个名叫龙驹的武将杀死，说是大楚腾龙军团。狗屁大楚！将军息怒。又是大楚，这群阴魂不散的楚人从哪里突然冒出来的？让荒狼军团迅速增援。通往白鹿岩的桥梁被毁，需要绕路过去。那就绕。将军息怒。怒暴军团训练有素，根据目前情报。这次是遭受两路敌军夹击，但是荒狼军团如果绕道进去增援，很可能再次陷入对方伏击。望将军三思。你说的有道理，双将领，我方占据绝对优势，这两股敌军务必要拿下，消灭他们的有生力量。遵命。让荒狼军团和怒暴残部向大营移动。再次集结！救火了！救火了！将军，是我们大营方向
，那是王离的大营。正是。盛七和吴旷两位带领的奇袭成功了。这是一路铤而走险的骑兵。如果说山与林是防御猛将，风与火是分析铁骑。那么圣七无旷，就是奇袭的王牌。果然如兵法所云，动如雷霆，难知如鹰。不错，在难知如鹰里，朱家老大还给加了一道猛镖。<笑>很好。将军，你这是要去哪儿？是你放的火，吴吴吴吴石华，是我。今天来的都是老朋友。你到底是什么人？贵人多忘事，我还经常替你传话给田仲堂主。你是老金？我有好多名字，这是其中之一。老金，看在往日交情，想不想活命？你们不杀我，看你有没有用。要我做什么？这么大的火，当然是去救火、啊。救火！这军营防守最严密的地方是哪里？存放百战穿甲弩和粮草辎重的军械营，但那里没有着火啊！没着火，更要去救。这么重要的地方，万一着火怎么办？他们应该到了，请吧，白将军。我们两个保护你去军械营。王离主营大火，这场战局已定。农家原本是江湖人士，但这韩信却是用兵的人才。人才，恐怕不足以说明他的实力。不错，应该算是奇才。短短时间内，能够用散兵游泳的十万农家弟子对抗训练有素的百战穿甲兵，说明帝国一统六国后，看似强大，实则脆弱。像这样的力量，蕴藏在各处，随时都可能变成更多的大泽山。田延刚当上侠魁，地位尚且不稳，能大胆启用韩信，算是很有魄力了。那不是要感谢师哥你，你决定了他的生死，也决定了农家的命运。其实我们决定不了什么，唯古纵横之道，遵循的是天下之道。但大事却更加险恶，农家败是帝国得利，农家胜，则是罗网得利。也许，罗网这件凶器，才是帝国真正的掘墓人。
开门，我来巡视。军械营没有王离将军的令牌，任何人禁止入内。你不认识我，白兔长官，我当然认识你。但但什么但？现在大营走水，显然是有贼人捣乱，军械营重地岂容有失？但还要但？如果出点什么事，王将军回来要你的脑袋。呃呃，嗯，嗯，警报！悬崖后方刚上十名被杀。有敌人攻入，白兔长官，这门不能开。
县营里面有多少人？五五百人左右。不过这营门是家伙特制的，跟城门差不多，不用工程装备，是不可能打开的。那谢谢你的忠告了。花影，花影姑娘，我知道他被关在哪里。嗯，关在哪里？我可以带你们去救他。没时间了，先冲进去。怎么破门？你们走不开路。到门前，我有办法是人，就是现在！快找东西，堵住大门！对。